నమస్తే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ యూస్ టీవీ వివిధ పోటీ పరీక్షలలో సైన్స్కి రిలేటెడ్గా ఉండే ఇంపార్టెంట్ డేస్ను అడుగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఈ వీడియోలో సైన్స్ కోణంలో సైన్స్కి రిలేటెడ్గా ఉండే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డేస్ని ఈ వీడియోలో రూపొందించడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ మీకు చేరాలనుకుంటే ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెలైకాన్ని క్లిక్ చేయండి ఇక జనవరి నుంచి డిసెంబర్ వరకు సైన్స్కు రిలేటెడ్గా ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ డేస్ మనం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ మొట్టమొదటిది జనవరి ముప్పై జనవరి ముప్పై ఇక్కడ వరల్డ్ లెప్రసీ డే అని మనం జరుపుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ వరల్డ్ లెప్రసీ డే ప్రపంచ కుష్టు వ్యాధి నివారణ దినోత్సవంగా జరుపుకుంటాం ఇక్కడ లెప్రసీ అనేది మైక్రోబ్యాక్టీరియం లెప్రే వల్ల వస్తుంది కుష్టు వ్యాధి మైక్రోబ్యాక్టీరియం లెప్రే లెప్రసీ అనే వ్యాధి మైక్రోబ్యాక్టీరియం లెప్రే వల్ల వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ జనవరి ముప్పైన వరల్డ్ లెప్రసీ డేగా మనం జరుపుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా ఫిబ్రవరి నాలుగున వరల్డ్ క్యాన్సర్ డే జరుపుకుంటాం వరల్డ్ క్యాన్సర్ డే ఫ్రెండ్స్ మనకు సాధారణంగా కణ విభజన జరిగినప్పుడు కణ విభజన జరిగినప్పుడు కణాలు అనేకంగా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి సమ విభజన క్షేకరణ విభజన సమ విభజనలో రెండు కణాలు సేకరణ విభజనలో నాలుగు కణాలు ఇలా ఒక శాస్త్రీయమైనటువంటి పద్ధతిలో ఒక కణము విభజన చెంది రెండు కణాలుగా మారడం నాలుగు కణాలుగా మారడం జరుగుతుంది అయితే కొన్ని ప్రత్యేక కారణాలలో వైరస్ల వల్ల కావచ్చు నెక్స్ట్ రసాయన కారణాల వల్ల కావచ్చు జీవ సంబంధ కారణాల వల్ల కావచ్చు కణ విభజన అనేది అస్తవ్యస్తంగా జరిగి కణుతులు ట్యూమర్స్ ఏర్పడితే ఆ వ్యాధిని మనం క్యాన్సర్ కిందికి చెప్పుకోవచ్చు మరి ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి ఈ క్యాన్సర్ సంబంధించి వరల్డ్ క్యాన్సర్ డే అని మనం ఫిబ్రవరి నాలుగవ తారీఖున జరుపుకోవడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా క్యాన్సర్కి సంబంధించి అధ్యయన శాస్త్రాన్ని ఆంకాలజీ అంటారు ఫ్రెండ్స్ ఆంకాలజీ క్యాన్సర్కి సంబంధించి క్యాన్సర్ను అధ్యయనం చేసేటువంటి ఆ యొక్క శాస్త్రాన్ని ఆంకాలజీ అంటాము వరల్డ్ క్యాన్సర్ డే ఫిబ్రవరి నాలుగు ఇక ఫ్రెండ్స్ ఫిబ్రవరి పది ఫిబ్రవరి పది జాతీయ నులి పురుగుల దినోత్సవం ఇది ఒకటి నుంచి పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి చిన్నపిల్లలందరికీ ఈ యొక్క నేషనల్ డీవార్మింగ్ డే రోజున టాబ్లెట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఆరోగ్య శాఖ ఆధ్వర్యంలో సో ఫిబ్రవరి పది అనేది నేషనల్ డీవార్మింగ్ డే జాతీయ నులి పురుగుల నివారణ దినోత్సవం జరుగుతుంటుంది సాధ్యమంత వరకు ఇది ఎలా ఉంటుందంటే కడుపులో నొప్పితో ప్రారంభమవుతుంది ఈ నులి పురుగులు ఉండడం వలన సో ఈ టాబ్లెట్స్ నేషనల్ డీవార్మింగ్ డే రోజు మనం వాడినట్లయితే ఆ యొక్క పిల్లల్లో ఉన్నటువంటి నులి పురుగులు చనిపోయి మనకు ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది పౌష్టికమైన ఆహారం తీసుకొని మంచి విద్యను అందించుకోవడానికి తీర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది నులి పురుగులు అనేది ముఖ్యంగా ప్లాటీ హెల్మెంతిస్ నిమాటీ హెల్మెంతిస్ అనే వర్గానికి చెందిన జీవులుగా చెప్పుకోవచ్చు పిన్వార్మ్ అని నెక్స్ట్ ఆస్కియోఫార్మ్ అని ఆస్కారిస్ ఆస్కారిస్ వార్మ్ అని ఇలా రకరకాల నులి పురుగుల వల్ల పిల్లలకు ఇటువంటి రోగాలు రావడం జరుగుతుంది సో ఫిబ్రవరి పది అనేది నేషనల్ డీవార్మింగ్ డే ఇక ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిది ఫ్రెండ్స్ నేషనల్ సైన్స్ డే నేషనల్ సైన్స్ డే జాతీయ సైన్స్ దినోత్సవము ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిది ఇక్కడ సివి రామన్ గారు రామన్ ఎఫెక్ట్ కనుగొన్నటువంటి రోజునే నేషనల్ సైన్స్ డేగా మనం జరుపుకుంటామే తప్ప రామన్ బర్త్డే రోజున మనం జరుపుకోము ఇది సివి రామన్ రామన్ ఎఫెక్ట్ను కనుగొన్నటువంటి రోజే నేషనల్ సైన్స్ డే ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిది ఇక ఫ్రెండ్స్ మార్చిలో మార్చ్ ఇరవై ఒకటి ఫారెస్ట్ డే అటవీ దినోత్సవం అటవీ దినోత్సవం ఫారెస్ట్ డే మార్చ్ ఇరవై రెండు మనం బాగా అడుగులు పెంచడం వల్ల మనకి తర్వాత ఏం జరుగుతుంది ఎక్కువ వర్షాలు రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో మార్చ్ ఇరవై ఒకటి మనము ఫారెస్ట్ డే జరుపుకొని బాగా అడుగులు పెంచినాం సో వర్షాలు పడ్డాయి కాబట్టి మార్చ్ ఇరవై రెండున అది వరల్డ్ డే ఆఫ్ వాటర్ వరల్డ్ డే ఆఫ్ వాటర్ ప్రపంచ నీటి దినోత్సవం జల దినోత్సవము మార్చ్ ఇరవై రెండు మార్చి ఇవి గుర్తుంచుకోవచ్చు ఈజీగా మార్చ్ ఇరవై ఒకటి వరల్డ్ ఫారెస్ట్ డే మార్చ్ ఇరవై రెండు వరల్డ్ డే ఆఫ్ వాటర్ ఇక మార్చ్ ఇరవై మూడులో వరల్డ్ మెటరాలజికల్ డే ప్రపంచ వాతావరణ దినోత్సవం మార్చ్ ఇరవై ఒకటి అడవులను పెంచినాం ఫారెస్ట్ డే జరుపుకున్నాం దానివల్ల వర్షాలు పడ్డాయి కాబట్టి వరల్డ్ డే ఆఫ్ వాటర్ వరల్డ్ వాటరే జరుపుకున్నాం దానివల్ల వాతావరణ పరిస్థితులు మారినాయి కాబట్టి మార్చ్ ఇరవై మూడున వరల్డ్ మెటలాజికల్ డే జరుపుకోవడం జరిగింది ప్రపంచ వాతావరణ దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం 
ఇక మార్చ్ ఇరవై నాలుగున టీబీడే టీబీడే అంటే ట్యూబర్ క్యులోసిస్ క్షయ వ్యాధి దినోత్సవం క్షయ వ్యాధి దినోత్సవం ఈ విధంగా మార్చ్ ఇరవై మూడున అనేక వాతావరణ మార్పులు జరిగినాయి కాబట్టి మనము వెంటనే రకరకాల వ్యాధులు వస్తూ ఉంటాయి వాతావరణ మార్పుల వల్ల సో మనం ఏం చేయాలి క్షయ అలాంటి వ్యాధిని నివారించుకోవాలి కాబట్టి అప్పుడు మనం టీబీ డే జరుపుకోవడం జరిగింది ఇవన్నీ మనం ఒక కోడ్ రూపంలో నేర్చుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మార్చ్ ఇరవై ఒకటి ఫారెస్ట్ డే అడుగులు పెంచుకున్నాం కాబట్టి అడుగులు పెంచడం వల్ల నీరు వర్షం రూపంలో వచ్చింది కాబట్టి వాటర్ డే ఇరవై మూడున వాతావరణంలో మార్పులు జరిగాయి కాబట్టి వరల్డ్ మెట్రలాజికల్ డే ఇరవై నాలుగున వాతావరణంలోని మార్పుల వల్ల మనకు రోగాలు ముఖ్యంగా టీబీ రావడం జరిగింది టీబీ మీన్స్ ట్యూబర్ క్యులోసిస్ డే క్షయ దినోత్సవమే జరుపుకోవడం జరిగింది ఇవి నాలుగు అనేవి ఇంపార్టెంట్ డేస్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇక ఏప్రిల్లో ఏప్రిల్ ఏడులో వరల్డ్ హెల్త్ డే ఏప్రిల్ ఏడులో వరల్డ్ హెల్త్ డేగా మనం జరుపుకుంటున్నాం మార్చి తర్వాత ఏప్రిల్ తర్వాత ఈ యొక్క టీబీ వ్యాధిని నివారించడం కోసం మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి కాబట్టి వచ్చే నెలలో ఏడో తారీఖు చూసుకొని మంచి రోజు చూసుకొని మనం వరల్డ్ హెల్త్ డే జరుపుకోవడం జరుగుతుంది ఇక ఏప్రిల్ పదకొండు ఏప్రిల్ పదకొండు వరల్డ్ పార్కిన్సన్ డే వరల్డ్ పార్కిన్సన్ డే ఏప్రిల్ పదకొండు దీన్ని వణుకుడు రోగం అని కూడా పిలుస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఇందులో చేతులు వణుకుతూ ఉంటాయి తర్వాత కాళ్ళు వణకడం జరుగుతుంది ఇది ముఖ్యంగా సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ మెదడు దెబ్బ తినడం వలన మెదడులోని డోబోమైన్ అనే రసాయనాన్ని ఉత్పత్తి చేసే కణాలు దెబ్బ తినడం వల్ల కేంద్ర నాడి వ్యవస్థ దెబ్బ తిని చేతులు వణకడము కాళ్ళు వణకడము ఈ విధంగా వరల్డ్ పార్కింగ్ సిడే మనం జరుపుకుంటాం ఏప్రిల్ పదకొండవ రోజున ఇక ఏప్రిల్ పదిహేడులో వరల్డ్ హీమోఫీలియో డే వరల్డ్ హీమోఫీలియా డే ఇది కూడా అనవశ్యక వ్యాధి జన్యువ్యాధిగా చెప్పుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ హీమోఫీలియాలో ఎప్పుడైనా మన గాయం జరిగినప్పుడు రక్తం అనేది గడ్డ కట్టకుండా నిరంతరంగా స్రవిస్తూనే ఉంటుంది విపరీతంగా రక్తం స్రవించే అవకాశం ఉంటుంది వరల్డ్ హీమోఫీలియా డే హీమోఫీలియా అంటే రక్తం మనకి ఏదైనా గాయం జరిగినప్పుడు రక్తం గడ్డ కట్టకుండా విపరీతంగా రక్తం స్రావ జరగడాన్ని హీమోఫీలియా అంటాం అంటే హీమోఫీలియా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులలో రక్తము గాయం జరిగినప్పుడు రక్తం గడ్డ కట్టదు కట్ట గడ్డ కట్టకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అక్కడ ఉన్నటువంటి రక్తం విపరీతంగా స్రవిస్తుంది తీవ్ర రక్తస్రావానికి గురి అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఎనిమియా కింది కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇక ఏప్రిల్ ఇరవై రెండు ఫ్రెండ్స్ ఏప్రిల్ ఇరవై రెండు ఎర్త్ డే భూమి దినోత్సవం ధరిత్రి దినోత్సవం ఏప్రిల్ ఇరవై రెండు ఇక ఫ్రెండ్స్ ఏప్రిల్ ఇరవై ఐదు వరల్డ్ మలేరియా డే వరల్డ్ మలేరియా డే ప్రపంచ మలేరియా దినోత్సవం ఎప్పుడు జరుపుకుంటాం అంటే ఏప్రిల్ ఇరవై ఐదు ఇక మే ఎనిమిది ఇలా మనం రెండు రకాల దినోత్సవాలు జరుపుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ ఒకటి వరల్డ్ రెడ్ క్రాస్ డే దీని యొక్క వ్యవస్థాపకుడు హెన్రీ డ్యూనాంట్ అదేవిధంగా వరల్డ్ తలసేమియా డే వరల్డ్ తలసేమియా వరల్డ్ రెడ్ క్రాస్ డే జరుపుకునేది మే ఎనిమిదిన జరుపుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వరల్డ్ తలసేమియా డేలో మనకు ఈ తలసేమియా అనే వ్యాధిలో రక్తంలో ఉన్నటువంటి ఎర్రక్త కణాలు అనేవి ప్రభావితం చేయించబడి ఒక రకమైన జన్యువాదిగా పిలవబడుతుంది ఇది తల్లి నుంచి పుట్టబోయే పిల్లలకు కూడా ఈ వ్యాధి సోకే అవకాశం ఉంది ఇది వరల్డ్ తలసేమియా డే మే ఎనిమిది జరుపుకుంటాం ఇక మే ఇరవై నాలుగున షీజో ప్రీనియా డే అసలే మే అనేది ఎండాకాలం ఈ ఎండాకాలంలో ఇరవై నాలుగు గంటలు మనకి ఎండలే ఉంటాయి దీనివల్ల ఏమవుతుంది మన హెంటల్ మెంటల్ ఇల్నెస్ వస్తుంది మరి మెంటల్ ఇల్నెస్ సంబంధించినటువంటి వ్యాధి షీజో ప్రీనియా క్రీజో ప్రీనియా అనే వ్యాధి ఈ షీజో ప్రీ ప్రీనియా డే అని ఎప్పుడు జరుపుకుంటాం అంటే మే ట్వంటీ ఫోర్ క్రీజో ప్రీనియా అనేది మెంటల్ ఇల్నెస్ సంబంధించినటువంటి డిసీజ్ దీన్ని నివారించడం కోసము ఏప్రిల్ మే ఇరవై నాలుగున షీజో ప్రీనియా డేను పెట్టుకోవడం జరిగింది ఇక మే ఇరవై ఐదు థైరాయిడ్ డే థైరాయిడ్ డే వాయునాలానికి దగ్గరగా ఉన్న థైరాయిడ్ గ్రంథికి వచ్చేటువంటి జబ్బుకు నివారించడం కోసము మే ఇరవై ఐదున థైరాయిడ్ డే జరుపుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక మే ముప్పై ఒకటిన యాంటీ టొబాకో డే యాంటీ టొబాకో డే పొగాకు వ్యతిరేక దినోత్సవం పొగాకులో ఉండే ఆల్కలైడ్ నికోటిన్ నికోటిన్ సో యాంటీ టొబాకో డే మే ముప్పై ఒకటి ఇక ఫ్రెండ్స్ జూన్ ఒకటో తారీఖు వరల్డ్ మదర్ మిల్క్ డే ప్రపంచ పాల దినోత్సవం తల్లి పాల దినోత్సవం ప్రపంచ తల్లి పాల దినోత్సవము జూన్ ఒకటి 
ఇక ఆగస్ట్ ఇరవై వరల్డ్ మస్కిటో డే వరల్డ్ మస్కిటో డే ప్రపంచ దోమల నివారణ దినోత్సవము ఆగస్ట్ ఇరవై జరుపుకుంటాము అదేవిధంగా ఇక్కడ జాతీయ మలేరియా దినోత్సవం కూడా మనము ఆగస్ట్ ఇరవై జరుపుకుంటాం ఆగస్ట్ ఇరవై ప్రపంచవ్యాప్తంగా దోమల దినోత్సవం జరుపుకుంటాం జాతీయ వ్యాప్తంగా మలేరియా దినోత్సవం జరుపుకుంటాం ఇక సెప్టెంబర్ పదహారు ఫ్రెండ్స్ అందరికి తెలిసిందే ఓజోన్ డే ఓజోన్ డే సెప్టెంబర్ పదహారున ఓజోన్ డేని జరుపుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక సెప్టెంబర్ ఇరవై ఒకటి వరల్డ్ అల్జిమస్ డే వరల్డ్ అల్జిమస్ డే సెప్టెంబర్ ఇరవై ఒకటి సెప్టెంబర్ ఇరవై ఎనిమిది వరల్డ్ రేబిస్ డే రేబిస్ కుక్క కాటుకు మందులు కనిపెట్టినటువంటి శాస్త్రవేత్త లూయి ప్యాచర్ కుక్క కాటు వలన లేదా కుక్కకు ఉన్నటువంటి వ్యాధి అనేది రేబిస్గా చెప్పుకుంటాం సో ఇటువంటి వ్యాధిని నివారించడానికి వరల్డ్ రేబిస్ డేగా సెప్టెంబర్ ఇరవై ఎనిమిదిన జరుపుకుంటాం సెప్టెంబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన మనం తిరిగి వరల్డ్ హర్ట్ డే జరుపుకుంటాం వరల్డ్ హర్ట్ డే హృదయ దినోత్సవము గుండె దినోత్సవంగా చెప్పుకుంటాం ఇక అక్టోబర్లో ఫ్రెండ్స్ చాలా ముఖ్యమైనటువంటి దినోత్సవాలు ఉన్నాయి ఒకటి ప్రపంచ శాకాహారుల దినోత్సవము అక్టోబర్ ఫస్ట్ అక్టోబర్ ఫస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అక్టోబర్ రెండు మన మహాత్మా గాంధీ జయంతి మహాత్మా గాంధీ శాకాహార సంబంధించినటువంటి మనం ఆ రోజు శాకాహారం తీసుకో సాధ్యమైనంత వరకు సో ముందు రోజు నుంచే మనము ఆ యొక్క ఆలోచన చేస్తాం కాబట్టి వరల్డ్ వెజిటేరియన్ డే అక్టోబర్ ఫస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అక్టోబర్ పదకొండు వరల్డ్ ఒబిసిటీ డే అక్టోబర్ పదకొండు వరల్డ్ ఒబిసిటీ డే ప్రపంచ ఊబకాయల దినోత్సవంగా చెప్పుకుంటాం అక్టోబర్ పదకొండున ఇక అక్టోబర్ పదహారు వరల్డ్ ఫుడ్ డే అక్టోబర్ పదహారు వరల్డ్ ఫుడ్ డే ప్రపంచ ఆహార దినోత్సవము అక్టోబర్ పదహారు ఇక నవంబర్ పద్నాలుగున సాధ్యమైనంత వరకు ఆ రోజు బాలల దినోత్సవం జా జవహర్లాల్ నెహ్రూ జయంతి మనందరూ తెలుసు మరి ఆ రోజు ఇంకా స్పెషల్ ఏముందంటే డయాబెటిక్ డే డయాబెటిక్ డే ఆ రోజు అందరికీ మనం చాక్లెట్లు ఇస్తాం కానీ ఆ చాక్లెట్లు కొంతమంది తినలేకపోతారు ఎందుకంటే వారికి డయాబెటిక్ ఉంది సో ఆ రోజు డయాబెటిక్ డేగా మనం ఒక కోటి రూపంలో చెప్పుకోవచ్చు ఇక అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటి వరల్డ్ అయోడిన్ డిఫిషియన్సీ డే అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటి వరల్డ్ అయోడిన్ డిఫిషియన్సీ దినోత్సవంగా చెప్పుకుంటాం ఇక్కడ ట్వంటీ వన్లో వన్ అనేది అయోడిన్గా చెప్పు అయ్యి అనుకుంటే టూ అనేది ఐ టూగా మనం తీసుకున్నట్లయితే వరల్డ్ అయోడిన్ డిఫిషియన్సీ డేగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇక చివరిది డిసెంబర్లో వస్తుంది మీ అందరికీ తెలుసు ఫ్రెండ్స్ డిసెంబర్ ఫస్ట్ ఎయిడ్స్ డే ఎక్వైడ్ ఇమ్యూనో డిఫిషియన్సీ సిండ్రోమ్ ఎయిడ్స్ అనేది డిసెంబర్ ఒకటిన మనం జరుపుకోవడం జరుగుతుంది ఎయిడ్స్ డే సో ఇలాంటి దినోత్సవాలు మన అందరం జరుపుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ముఖ్యంగా ఇలాంటి డేస్ను అనేక పోటీ పరీక్షల్లో ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసి ఆర్ఆర్సి గ్రూప్ డి టెట్ డిఎస్సి గ్రూప్స్ పరీక్ష ఏదైనా జనరల్ సైన్స్ సిలబస్ అనేది మీ యొక్క పరీక్షా పత్రంలో ఉంటే అందులో సైన్స్ కోణంలో సైన్స్కి రిలేటెడ్గా ఉండే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డేస్ను అడిగే అవకాశం ఉంది సో ఇలాంటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టాండర్డ్స్ క్వశ్చన్స్ను తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తుంది మీ యూట్యూబ్ ఛానల్ యూస్ టీవీ సో నా శ్రమను గుర్తించి నా హార్డ్వర్క్ని గుర్తించి ఒక లైక్ వేయండి ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మై డ